Φίλοι και φίλε του Under the Sign of Metal, γεια σα. Βρισκόμαστε σε Astaud Abuse Studio και μαζί μα έχουμε τον Νίκο από το Device. Καλησπέρα, Δημήτρη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλά. Να ευχαριστήσουμε και τον Σάικον από Septic Flash για την φιλοξενία του σήμερα στο προσωπικό του στούντιο, το Sound Abuse Production. Εδώ που κάναμε το νέο μα EP, το Hall in Flames, το οποίο σε λίγο καιρό θα κυκλοφορήσει από τη Slizzy Rider Records πρώτα σε ψηφιακή μορφή και αργότερα θα είναι η αναλογική του μορφή. Περάσαν 6 χρόνια από την τελευταία δουλειά στο Devicer. Τι μεσολάβησε αυτό. Ναι, το διάστημα ήταν πολύ μεγάλο. Η τελευταία κυκλοφορία μας ήταν το 2011 με το Seasons of Darkness, το οποίο θεωρώ ήταν ένα πειραματικό άλμπουμ. Από εκεί και πέρα ο χρονός ήταν αρκετά μεγάλος, οπότε επιστρέψαμε τώρα με το Holling Flames, το EP αυτό. Ένας προβομπός για το νέο δίσκο, αλλά και για να έχουμε στα πόδια μας ε, παιχνίδια στο τερέν. Οπότε ήταν, ε, πιστεύω, ένα σχετικό καλό βήμα η ηχογράφηση του Holling Flames. Mm-hmm. Θες να μας δώσεις περισσότερα στοιχεία για το EP? Το Holling Flames, από ό,τι σου είπα, ηχογραφήθηκε στο Sound Abuse Production Studio, το προσωπικό studio του Saikon από Septic Flash. Ε, Συμμετείχε και ο Σάκης Σωτόλης στα φωνητικά από Rotting Christ στο Black Mass, το Black Mass το οποίο ήδη υπάρχει επίσημα το βίντεο του. Ε, το δεύτερο κομμάτι λέγεται Where Evil Dwells. Ε, τώρα όσο αφορά υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία μέσα από το κλασικό θα έλεγα Black Metal Death, αν και είμαι άνθρωπος που δεν θέλω να βάζω ταμπέλε στη μουσική, μέχρι και πιο κλασικά περάσματα ή πιο συμφωνικά. Mm-hmm. Ε, δεν ξέρω, έτσι μας βγήκε. Δεν θέλω να προγραμματίζω κάτι στη μουσική, να λέω αυτό θα παίξει, αυτό πρέπει να κάνω. Έτσι μας βγήκε, αυτό νιώσαμε, αυτό κάναμε, αυτό πράξαμε. Η αλήθεια είναι ότι όντω υπήρχε μεγάλη ποικιλομορφία στη μουσική. Δηλαδή, εσύ όταν το συνέθετε, α πούμε, τι είχε στο μυαλό σου. Δηλαδή, απλά αφέθηκε και έγραψε ότι όπω όλοι είσαι μουσική. Αφέθηκα και έγραψα μουσική, δεν είχα κάτι στο μυαλό μου. Δεν μου αρέσει να προγραμματίζω πράγματα ή να βάζω ε, κάποια στάνταρ του στυλ πρέπει να παίξω έτσι να ακούγουμε. Έτσι, ο στόχος που είχα βάλει και το όραμα που ήταν, ήταν απλά μάλλον να συνεχίσω το Unspeakable σκεφτόμουν, είχα στο μυαλό μου και αυτό δεν ξέρω αν το έχω καταφέρει, ε, να φτιάξω ένα Unspeakable Cults Part 2. Mm-hmm. Βέβαια δεν θέλω να ακούγομαι όπως ακουγόμουν πριν 20 χρόνια, πρέπει να παρουσιάσω κάτι καινούριο και να μην επαναλαμβάνομαι. Οπότε είχα στο μυαλό μου ένα Unspeakable Cults Part 2, ίσως με λίγο πιο σύγχρονο ήχο. Ε, νομίζω εν μέρη πως το έχω καταφέρει, αλλά από εκεί πέρα θα κρυθώ από τον κόσμο και θα δούμε την μετέπειτα εξέλιξη και πορεία που θα έχει όλο αυτό. Υπάρχει ένα βίντεο κλίπ ήδη έτοιμο για τον Black Mass με τη συμμετοχή του Σάκη από Rotten Christ. Ναι, ναι. Η συνεργασία πώς προέκυψε. Η συνεργασία ήταν πολύ απλή. Ήταν μια μέρα έστειλα ένα μήνυμα στο Σάκη αφού σκέφτηκα βέβαια πως τα... έχοντας ολοκληρώσει τον Black Mass είχα κάνει το σκελετό του τραγουδιού. Είχα στο μυαλό μου πως ο Μάνθος και ο Σάκη σαν η πρώτη γενιά του Black Metal στην Ελλάδα ενώ τους πιο παλιού ηλικιακά και ήθε. Σκεφτόμουν πω θα ήταν πολύ ωραίο να, συ... να τραγουδήσουν μαζί να κάνουν το κομμάτι αυτό. Σαν συνεργασία μου φάντασε αρκετά καλά. Ε, οπότε είχα μια επικοινωνία με το Σάκη, δέχτηκε. Συγκεκριμένα με συγκίνησε με, το... με την απάντησή του, μου λέει: Είναι τιμή μου να τραγουδήσω κτλ. Ε, του έστειλα αργότερα το κομμάτι του στίχου. Ήρθε, ηχογραφήσαμε το κομμάτι και το οποίο οφείλω να ομολογήσω. Το πάθο και η ερμηνεία που έκανε στο στούντιο ήταν καταπληκτική και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το περιγράψω. Είναι πολύ διαφορετικά από ένα live και τα λοιπά. Το ένιωθε όσο τίποτα άλλο. Ήταν πραγματικά πολύ μαγική ερμηνεία που είχε μέσα στο στούντιο. Γενικότερα, έχει στο μυαλό σου πότε να περιμένουμε ολοκληρωμένο το νέο υλικό, ολόκληρο το δίσκο δηλαδή. Το νέο υλικό θα αρχίσουν οι ηχογραφήσει ε, περίπου στα μέσα Σεπτεμβρίου. Ε, όσο αφορά το χρονικό διάστημα, δεν θέλω να βάζω κάποιο deadline κτλ. Και, και αυτό γιατί θέλω να είμαι έτοιμο, να, να είμαι σίγουρο για το αποτέλεσμα κτλ. Θέλω κάτι βασικά ε, να βγει για να μείνει. Έτσι. Ε, αυτό που μπορώ να πω χοντρικά είναι πω υπολογίζω στο τέλο του 2018 να έχουμε το album. Το album θα συνεχιστεί από τα μέσα Σεπτεμβρίου και μετά. Δεν ξέρω αν θα συμπεριλάβω τα δύο κομμάτια, το Black Mass και το Where Evil Dwells, ακόμα δεν το έχω σκεφτεί. Πάντω, σε περίπτωση που και αυτά συμπεριληφθούν, θα είναι σε άλλο version, δηλαδή σε άλλη μίξη. Πέρυσι υπήρξε μια σειρά από παναγκυκλοφορίε σχετικά με το Unspeakable Cult. 
Ε, αυτό το άτομο έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από τον κόσμο, έχει σημαδέψει τα 90's. Για σένα τι σημαίνει. Σίγουρα το Unspeakable Calls είναι το πρώτο μου παιδί, άρα είναι μεγάλη μου, η πρώτη μου αγάπη όσον αφορά ε, τη δισκογραφία. Ε, υπήρξε μια επανεκκληροφορία για τα 20 χρόνια του Anniversary Edition σε Picture LP, Digipack CD, T-shirt κτλ. από τη Sleazy Rider Records. Είμαι αρκετά ευχαριστημένο όσον αφορά αυτή, αυτή την κυκλοφορία. Ήδη η ανταπόκριση του κόσμου είναι πολύ θετική και τον ευχαριστώ για αυτό για όλο αυτό το διάστημα που μα στηρίζει από το 1989 μέχρι σήμερα. Ένα δίσκο που με σημάδεψε βασικά και αυτό που σκεφτόμουν να εύχομαι να έχει συνέχεια, δηλαδή να έρθει το Unspeakable Cards Part 2, το οποίο έχει αγαπήσει τόσο ο κόσμο. Mm-hmm. Πώ βλέπει την ελληνική σκηνή τώρα σε σχέση με τα 90s, Σίγουρα υπάρχουν κάποια αρνητικά και κάποια θετικά. Ε, το πάθο που υπήρχε το 90 δηλαδή χωρί ίντερνετ, χωρί τηλέφωνα, η άμεση επαφή του κόσμου, το να βρισκόμαστε σε κάποια στέκια, π.χ. το underground, rock city, τα Σαββάτα κτλ. Πλέον δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν οι σχέσει, ε, όλα γίνονται πιο άμεσα μέσω ίντερνετ, μέσω υπολογιστή. Ε, Σαφώ έχει τα θετικά του, αλλά και τα αρνητικά του. Εκείνη την εποχή. Υπήρχε το tape trading, υπήρχε, ανταλλάσσαμε, ήμασταν όλοι με την αλλογραφία, περιμέναμε τον ταχυδρόμο πούμε, να έρθει να μας φέρει τις κασέτες, τα φάντζιν, όλα αυτά δεν υπάρχουν πλέον, είναι, έχουν πάει πολλά μέσω τεχνολογίας. Ε, νομίζω θα το έλεγα είναι μοιρασμένο για μένα. Έχουν χαθεί κάποιες pure στιγμές, οι στιγμές που δεν είχαμε ας πούμε, την άνεση να γράψουμε ένα δίσκο, δεν υπήρχαν όλα τα τεχνολογικά μέσα που σήμερα υπάρχουν. Οπότε αυτό σε έκανε να προσπαθεί και να υπάρχει μεγαλύτερο το πάθο. Τουλάχιστον εγώ έτσι το βλέπω. Σίγουρα και οι δύο εποχέ έχουν τα θετικά του και τα αρνητικά του. Κρατάμε τα θετικά και προσπαθούμε τώρα πλέον όσο αφορά μέσα με την τεχνολογία να μην χάνουμε πολύ τουλάχιστον τι ανθρώπινε σχέσει που εκεί ήταν θα έλεγα πολύ πιο άμεσε στα ανάγκε. Από εκεί και πέρα. Βλέπω ένα καλό με την ελληνική σκηνή πλέον ε, όλε οι μπάντε ε, έχουν μια πολύ καλή σχέση. Η μία μπάντα βοηθάει την άλλη, πράγμα που στα ανάγκη τη δεν το έβλεπα αυτό. Ένα θετικό για τη σήμερα εποχή που μιλάμε και το θεωρώ πολύ σημαντικό. Συνεργασίε κτλ. Στα ανάγκη τη αυτό δεν υπήρχε. Είναι πιο ενωμένη δηλαδή. Νομίζω ναι, είναι πιο ενωμένη η ελληνική σκηνή από ό,τι ήταν τότε. Ωραία. Αλλά σαφώ δεν μπορούμε να αφήσουμε το πώ γεννήθηκε στα ανάγκη η ελληνική σκηνή, δηλαδή, χωρί να το ξέρει, γεννήθηκε κάτι καινούριο. Κάναμε ένα κίνημα καινούριο. Το ξεκινήσαμε όλοι οι Κράι, την Εκρομάντια, Βάραθον και πολλοί άλλοι. Να μην ξεχάσω και μπάντε τώρα, ναι, παιδιά. Θα πει από τι μεγαλύτερε. Ξεγεννήθη, γεννήθηκε το, το black metal κίνημα το, το ελληνικό. Έτσι, χωρί να το ξέρουν τα παιδιά, δώσανε κάτι το οποίο στιγμάτισε παγκόσμια την ελληνική την μουσική βιομηχανία. Για το τέλο, θα ήθελα να σε ρωτήσω αν έχει στο μυαλό σου να κάνει συναυλίε. Να υποστηρίξει το νέο υλικό, δηλαδή. Σαφώ και έχουμε στο μυαλό μα να κάνουμε συναυλίε. Και αυτό γιατί με την προσθήκη των νέων μελών είχαμε κάποιε ανακατατάξει όσον αφορά τα μέλη. Είχαμε δηλαδή ο Γιώργο Τεδεδαφυλάκη αντικαταστάθηκε από το Διονύση από τα Dissensions των Dios and Shadow. Ο Νίκο Σαμακούρη, ο. Ο παλιό μα δράμερ αντικαταστάθηκε από τον οίκο του Σάνιο Εξ Βουέμπ κτλ. Και αυτό η λόγια αντικατάσταση ήταν καθαρά ώστε να μπορέσουμε να λειτουργούμε σαν ομάδα και να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση και στα live ε, με το επόμενο υλικό, με το νέο δίσκο, έτσι ώστε να ερχόμαστε σε επαφή με τον κόσμο. Και για μένα πραγματικά το live είναι κάτι το οποίο αγαπάνε οι Devices. Ε, και ένα λόγο το οποίο έκανα την αλλαγή αυτή ήταν για να μπορέσουμε να συμμετέχουμε και στα live. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Εγώ σε ευχαριστώ, Δημήτρη, πάρα πολύ. Να είσαι καλά. καλά, καλή συνέχεια.